Karibu sana katika sehemu hii ya 34 ambayo ndio sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu nzuri itwayo Maisha yangu nje ya dunia. Mtu mzima mwandishi wa simulizi ni bwana Sebastian Ngasa anapatikana kwa simu nambari 0744 7849939 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda napatikana kwa simu nambari 0766447857 kama unakumbuka vizuri sehemu ya 33 tulisha pale ambapo nilikuwa nimeshindwa kabisa kuzungumza kuhofia usalama wa wazazi wangu lakini Nasrati alikuwa tayari kuzungumza je nini kitaendelea mimi na wewe hatujui cha kufanya karibu sana katika sehemu hii ya mwisho kabisa. Sema mama kuna haja ya kuficha kabisa. Na kuna haja ya kuficha kitu. Usiwe kama huyu mpumbavu. Mama yangu aliweza kuzungumza kwa hasira sana dhidi yangu na ndio ilikuwa nambara yake ya kwanza kabisa kunitoka na tangu nijitambue katika maisha yangu. Na hiyo ilitosha kuonyesha ni namna gani alikuwa amekasirika. Yalitokana mama. Mama alitukana, alichukizwa sana na toa yangu ya kutokuzungumza ukweli. Na Sarati alikuwa nalia tu. Yalikuwa nalia, yalijikaza na kwanza kuzungumza kila kitu. Kiukweli wote waliokuepo mahali pale walishika vichwa vyao. Mama alishindwa kabisa kujizuia. Yalikuwa nalia tu. Yalikuwa nalia tu mama yangu. Nasho ni baba hayani ya kweli. Yaliweza kuniuliza kwa kiwa nalia kwa uchungu sana. Sikuweza hata kumjibu kitu. Kiukweli nilikuwa najisikia vibaya sana. Mama yangu aliendelea kuzungumza. Nasho ni naongea na wewe mwanangu. Dai ninayosikia hapa ni ya kweli. Bwana mimi sijakulea katika tamaa. Au kuna siku lishawahi lala njaa mwanangu. Nilikuwa naniuliza mama huko akiwa nalia. Nilikuwa nalia tu mama yangu. Aliendelea kutoa maneno yaliyozidi kunichoma katika moyo wangu. Kila nilipokuwa nafikiria kweli nilikuwa najiona mimi ni mkosefu sana tena nisiye staili kabisa msamaha hata kidogo. Nasho ni mbona ujibu? Ni kweli anachozungumza mkeo? Baba naye aliweza kuuliza huko akiwa ananyanyua kichwa changu na kuniangalia machoni. Sikuwa na ujanja. Njia pekee ilikuwa ni kuomba msamaha kwa sababu kila kitu kilikuwa ni wazi. Mimi pia nilikuwa nahitaji kuwa huru. Kwa hivyo kanibidi niweze kukili makosa. Ni kweli baba. Kwa nini ulifanya maamuzi kama haya bila kutushirikisha? Umetukosea sana na shoni. Umetukosea sana. Ni kweli wazazi wangu nimewakosea sana. Lakini maji yalishamwagika. Hayawezi kuzoleka tena. Naomba ni mnisamee. Ni tamaa za kuhitaji maisha mazuri bila kuwa tayari kumwaga jasho langu. Mama aliweza kusema maana kisha kunifuata hadi nilipokuwa nimekaa. Alisema maana kisha kunikumbatia. Alinikumbatia mama. Mwanangu kwa kwao umekiri kosa basi hatunabudi kukusamehe. Lakini inabidi kumrudia Mwenyezi Mungu. Maana hayo mashetani yaliyokupa mali hayawezi kukuacha kabisa. Maana umetoa siri. Dalizungumza mama huko akiwa anaendelea kulia. Baba pia alikuwa amenikumbatia. Kwa hivyo umoja katika familia yetu uliweza kurudi. Upande wa pili bala alikaanza upya kwa sababu Nasrati kuwa tayari kabisa kwa samia uzazi wake hadi wampe sababu kwa nini alitaka kumtoa sadaka. Yalikuwa amechechama sana Nasrati. Hili ni swala gumu sana hata kwa kwa wewe ndugu msikilizaji kwa sababu ni ngumu sana kumuelewesha mtu aliyekuwa anataka kumuua kisa mali ili tu uwe tajiri na mtu mwenye hujafanikiwa kumuua. Alafu amejua ni ngumu sana kumuelewesha. Nasrati mama ni ugumu tu wa maisha mwanangu. Tunaomba utusamee. Mama na Sati alikuwa anazungumza huko akiwa anapiga magoti kuomba msamaha kwa binti yao. Alikuwa anaomba msamaha tu mama yake na Sati. Japana. Naomba msiniite mimi mtoto wenu. Hivi asingekuwa nasho ni kuja kule mliko nitoa sadaka mgenipataje au kama mgefanikiwa kumpata mtoto mwingine mgeni kumbuka mimi. Na Sati alikuwa anauliza maswali magumu sana lakini alikuwa ni yenye ukweli mtupu. Mzee Zamili hakuwa na cha kuzungumza. Yalikuwa analia tu pamoja na mke wake. Walikuwa wanaomba msamaha kwa binti yao wa pekee na Sarati aweze kwa samee. Walikuwa wanaomba msamaha. Na Sarati bado alikuwa ameweka ngumu sana. Tena alipoaona ndio sira yake ilikuwa inapanda na kujikuta na wachukia sana wazazi wake. 
Hali ilikuwa ni mbaya sana siku ile na kupelekea Nasrat kukimbilia chumbani. Kiukweli wazazi wake walikuwa na makosa sana. Ilibidi wazazi wangu kuingilia kati swala lile kwa sababu wote walikuwa wanahitaji suluhisho. Lakini kitu cha kwanza ilikuwa ni lazima mzee Zamil na mke wake wakubali kujitoa katika kundi lile la wachawi. Ndio ilikuwa ni jambo la kwanza. Wote kwa pamoja waliti walikuwa tayari kutoka ili tuwaishi kwa amani na kwa kumtumikia Mwenyezi Mungu peke yake kwa kuwa wenyewe walikuwa ni waumini wa dini ya Kiislamu ili bidi mashehe watafutwe mara moja kwa ajili ya dua ya kuwaombea kutoka gizani waliweze kutafutwa na muda ule ule mamangu alikuwa akimsii sana na sarati ya wasemi wa wazazi wake kwa sababu alikuwa amekubali walikusea na wameomba msamaha alikuwa namuomba sana aweze kuwasamehe kwa heshima ya mama yangu mzazi Nasrati aliweza kuwasamea uzazi wake kwa moyo mmoja lakini yeye tayari alikuwa amebadilisha dini na kuwa Mkristo na hiyo yote ilikuwa ni kwa ajili ya kufunga ndoa kanisani na mpenzi wake aliyekuwa ameokoa maisha yake na Shoni Mara baada ya siku mbili kupita wachungaji pamoja na masheko pamoja waliungana na kufanya sala kuwakomboa na Shoni na Nasrati pamoja na uzazi wa Nasrati kutoka kwenye nguvu za giza waliweza kuungana Haikuwa kazi rahisi kabisa kwa sababu mizimu iliyowapa utajiri ilikuwa na asira sana kwa usaliti wao lakini hakuna kitu au kiumbe hapa duniani chenye nguvu kumzidi Mwenyezi Mungu ukizingatia hata hao wachawi pia ni viumbe wa Mwenyezi Mungu sema uli kengeuka na kutaka kuwa sawa na Mungu kitu ambacho hakiwezekani kabisa katika vita ile kikundi kile kiliweza kushindwa kilishindwa vibaya mno kilishindwa vibaya mno na nguvu ya Mungu kupitia watumishi wake na mara baada ya kutukomboa walihamia kwenye nyumba zetu ambazo tulikuwa tunaziishi kiukweli vitu vilivyotoka ndani hata mimi sikuwahi kabisa kuamini kama naishi na viumbe wa ajabu kiasi kile kwa sababu mtu sio mtu mdudu sio mdudu kiufupi vile kwa vile wiki kabisa ni viumbe vilikuwa vinatoka kwenye nyumba yangu vile kwa vile wiki kabisa hivyo hivyo kwenye nyumba za mzee Zaidi pamoja na mke wake kiukweli yalikuwa ni mambo ya kutisha sana tulikuwa tuelewi kabisa mara baada ya hapo tuliweza kuelekea mpaka Bagamoyo kwa mzee Chuna na cha kushangaza ni kwamba tukumkuta mtu aliye hai wote walikuwa maiti hadi mkuu katika ulimwengu wa ajabu pia naye alikuwa chini akiwa maiti wote walikuwa wamekufa wote walikuwa wamefariki dunia na hapo ndipo nilipoamini kwamba nguvu ya Mungu ni kubwa niliamini vile siku ile kwanza siku ile tulikuwa huru na kwa binadamu wa kawaida kama walivyo watu wengine Mzee Samiri pamoja na mke wake waliweza kutoa robo tatu ya utajiri wao kwa masikini kama shukurani kwa Mungu kwa kuwezesha kutoka salama katika kundi kile cha wachawi kwa sababu wote waliojali wa kutoka ilikuwa ni lazima kufa na kikubwa zaidi waliweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumpata binti yao wakiwa salama kabisa waliweza kumshukuru Binafsi matole ya ilikuwa ni mmoja kati ya maisha yangu kwa hivyo niliongeza vituo vya kutosha pamoja na shule za kutosha lakini pia nilikuwa mwalimu wa kujitolea kwa vijana kuhakikisha wanafanya kazi kwa bidii ili waweze kupata utajiri wa halali na sio kama ule ambao mimi niliweza kupata. Niliweza kuwa mwalimu kuwafundisha vijana wenzangu wengine kutojiingiza katika masuala ya kishirikina. Hayo yalikuwa yanaendelea. Nilipokelewa rasmi kanisani pamoja na mpenzi wangu Nasrat na nikaweza kubatizwa upya kuondoa lana ya majina ya mwanzo kutoka Nashoni na sasa nikawa naitwa Stewart na huyu Nasrati alipewa jina la Sabrina. Tulipewa mafunzo ya kanisa na ndoa kwa miezi kumi na mbili yani mwaka mmoja na hatimaye tulifunga ndoa rasmi na kuwa mke na mke mimi pamoja na mke wangu Sabrina. Ilikuwa ni furaha sana kwetu lakini kwa wazazi ilikuwa ni furaha zaidi hasa wazazi wa Nasrati kwa sababu kwao ile kwa kama ndoto walikuwa wameishi takriban miaka tano bila mtoto lakini leo hii walikuwa wamemuuzisha binti yao ilikuwa ni kama ndoto miezi saba baada ya ndoa Sabrina alipata ujauzito wa kwanza na mara baada ya miezi tisa kupita aliweza kunipa heshima na kunibadili jina kutoka kuitwa Stewart na sasa kuitwa baba wili yes yalikuwa yamefanikiwa kunizali watoto mapacha wa kike pamoja na wa kiume Niliweza kupata watoto wawili wa kike pamoja na wa kiume na ndio hawa mnaowaona hapa mbele yenu. Stewart aliweza kumaliza kusimulia ushuhuda wake mbele ya maelfu ya vijana kutoka kwenye kongamano la vijana. 
Nilikuwa linahudhuria na watu wengi sana. Nilikuwa na ushuhuda aliyokuwa nasimulia. Nilipomaliza kusimulia, takribani watu wote walionekana wakiwa na sura za uzuni sana na wengi walikuwa nafuta machozi kwa ajili ya kulia. Walikuwa na lia tu. Nam. Na hundi mwisho kabisa kabisa wa simulizi yetu nzuri itwayo maisha yangu nje ya dunia. Je, umejifunza nini kutoka kwenye simulizi hii? Unaweza kuacha comment au kubadilika kabisa katika maisha yako ambayo unaishi. Unaweza kuwasiliana na mtunzi bwana Sebastian Ngasa kwa nambari zake za simu za 0744789439 au nami Felix Mwenda kwa nambari zangu za simu za 0766 